Salut! Dragi mei prieteni, am început să aplic ideile, sugestiile voastre și să fac noi capitole, noi video în fiecare miercuri care țin de ceea ce vreți voi să aflați de nevoile voastre. Pentru voi am pregătit astăzi un nou capitol despre cum să ne așternem, cum să ne croim, cum să ne dezvoltăm noi segmente separate în viață și să nu mai rămânem în cele vechi. Pentru că ce am făcut noi ieri nu mai este astăzi și nu va fi mâine. Așadar, în fiecare dintre noi stă decizia de astăzi ce vom face cu clipa de față, încotro ne punem atenția, direcția, concentrarea, focalizarea pe ceea ce vrem să obținem mai departe în viața noastră. Aceste noi segmente nu se întâmplă singuri, ci se întâmplă doar sub influența voinței interioare a fiecărui om și țin de motivație, de intenție și de obiectivul fiecare dintre noi. Despre ce este vorba? Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, pentru voi am pregătit astăzi cu dragă inimă 5 idei pentru un drum nou în viață. Ca să-ți faci un drum nou în viață, nu ai nevoie de foarte multe resurse din exterior, ai nevoie ci doar de ceea ce poți tu căpăta la interior. Exteriorul, într-adevăr, este schimbabil, este poate influențat și de alte contexte sociale și nu tot timpul ai resursele, ai bani, ai influențele, ai familia, ai mașina, ai uh, avionul personal ca să-ți poți dezvolta o anumită, un segment, o afacere, o relație sau alte dorințe pe care tu le ai. Așadar, țin aceste resurse de a crea noi un drum nou pentru noi în viață de ceea ce acumulăm aici înăuntru și de ceea ce punem în aplicare ulterior pentru afară. De multe ori este greșit această educație care uneori se mai uh, pune pe presă, pe informații, pe Google, spune da, să ai tot ce trebuie și după aia să te apuci de un business. Da, într-adevăr se pretează, dar nu este chiar cea mai bună variantă pentru că nu te pregătești înăuntru, ci te pregătești doar la circumstanțele din exterior. Primul aspect, un numărul 1, la ceea ce avem noi în considerare zi de zi și este într-o continuă dezvoltare auto Educația. După cum bine știm, instituțiile sociale, instituțiile educaționale ne învață, dar educația instituțională este cât de cât limitată pentru că alții ne spun cum să gândim, ce să gândim și cum să ne raportăm la exterior prin experiența lor de viață, prin manuale, manuscrise, cărți, exerciții la școală, facultate, doctorat, master și așa mai departe și ne raportăm la aceste experiențe, ne învață într-adevăr cum să gândim. Autoeducația în schimbare la bază experiența de sine. Are o anumită înțelegere care se întâmplă doar când eu iau contact cu lumea exterioară și văd cum mă raportez la ea și cum mă pot administra în raport cu ea. Autoeducația este pilonul principal, mult mai tare, mult mai puternic, mult mai solid decât uh, educația instituțională. Și autoeducația tot timpul va fi cea care va aduce cel mai rapid învățăminte în interior pentru că am, poți să spui, am fost acolo, știu cum e, am trecut prin aia, știu cum e, am, am experimentat acel lucru, am verificat acel lucru, știu cum este. Așadar, nu o să mai fi doar un instrument al unor cărți din educația primară, liceală, de facultate. 2. Întrebările conduc lumea și nu răspunsurile. Ne-a obișnuit să ascultăm oamenii și să uităm să punem întrebări, să nu ne mai să nu mai fim curioși, să nu mai fim să nu mai deranjăm pe ceilalți. Așadar, dacă facem acest lucru, nu o să aflăm prea multe și nu o să putem pune în aplicare pentru că nu am aflat. Dacă ne orientăm atenția către a pune întrebări celor din jurul nostru tuturor, cât și nou în în interior, o să descoperim o groază de lucruri care ne pot stimula pe noi să facem sau să uh, experimentăm viața la un nivel superior. Întrebările sunt cele care conduc lumea pentru că prin întrebări îl poți ajuta pe altul, te poți ajuta pe tine și poți înțelege un anumit context mai în ansamblu. Dacă doar uh, știi că da, eu știu aia, nu am nevoie să întreb, eu știu, eu sunt tare, eu sunt jmec, eu sunt bun, eu sunt cool, atunci uh, o să stagnezi, o să te plafonezi la un moment dat și nu o să mai 
fii curios între ale vieții, cum gândesc, cum sunt ceilalți, de ce unii fac, de ce unii au bani și nu o să te mai dezvolți. Așadar, uite-te de ce cei care au conduc lumea acum o să vezi că ei pun mai multe întrebări decât uh, ascultă și într-adevăr sunt într-un raport de curiozitate permanent, nu doar ca să fac o curtoazie, ci într-adevăr ca să înțeleagă situația din mai multe puncte de vedere, din mai multe unghiuri. Dacă înțelegi o situație, ești mai ușor predispus să o aplici cu succes în viața ta. 3. Uită-te la acum, nu la viitor. Da? Viitorul este amânare, este ce pot face eu mâine, peste un an, peste o săptămână. Las că o să reușesc, las o să pot, las o să fac, las o să gândesc, las o tot timpul am tendința să procrastinez și să nu fac acum ceea ce am de făcut. Așa dacă te uiți la clipa acum, acum poți face o schimbare, acum poți pune o vorbă mai caldă, acum poți să nu mai stai supărat, acum poți să alegi să fii, să găsești o soluție amiabilă pentru o situație, acum poți să suni pe omul care nu îți place și să-i spui, da uite iartă, mai să găsim, să rezolvăm ceva și poți lua decizii permanente acum, fără să mai ai această amânare a lucrurilor, pentru că dacă acum faci ceva, îți vei, îți vei crea tu ție posibilitatea să faci mâine tot acum, fără să mai amân lucruri din exterior. 4. Fii obsedat de îmbunătățire. Acest mod de a fi obsedat nu-i doar că îmi place, că am eu așa, uh, uh, mă dezvolt, sunt într-o continuă experiență da? și ești așa uh, de laila. Nu? A fi obsedat de îmbunătățire, dragul meu prieten, draga mea prieten, este să ai în fiecare zi dorința, necesitatea să tragi de tine, să ți îmbunătățești concentrarea, atenția, căldura inimii tale, cât și mișcările fizice să fii mai tânăr decât ai fost ieri sau un an. Aceste uh, mișcări, segmente ale tale interioare sunt într-o continuă de îmbunătățire sub stricta ta voință. Dacă tu nu le uh, nu muncești pentru ele, nu o să o facă nimeni și dacă te lași stimulat de exterior, adică de bani, familie sau alte resurse, te vei limita la acestea și nu vei putea să naști, să furnizezi din tine atenție mai mare, acceptare mai mare și putere fizică mai mare pentru ceea ce vrei să faci în viață, pentru că vei fi limitat de acest acumulator fizic pe care noi îl avem și cu el trăim. Așadar, dacă te îmbunătățești și ești obsedat de acest lucru, voința ta crește în fiecare zi cu cât tu mai mult sau direct proporțională cu necesitatea pe care tu o vrei despre un anumit lucru, o situație, un cel, un obiectiv. Așadar, a fi obsedat este puterea ta pe care nu o ai din când în când marțea și vinerea sau miercurea când primești câte un video ce o ai, în fiecare zi în care tu vrei mai mult să obții către obiectivul propus de tine. A fi obsedat este nu doar să adun cunoaștere, nu doar să adun înțelegere, ci să faci ceva cu acea înțelegere, cu acea cunoaștere, informație, cărți citite, să o pui în aplicare, să o pui în practică, citești ceva, aplici, asculți ceva, aplici, întrebi ceva, aplici, fără aplicare, știi o groază, devii un profesor matematician, academician, universitar, și după aceea, dacă îl scoți să vândă prune la obor, se făstăcește și nu știe cum să administreze o situație. Așadar, devii capabil să administrezi orice situație a vieții fără să mai ai după aia frustrări sau supărări cu ceea ce vine din exterior. Și 5. Dezvoltă cât mai multe, dar cât mai multe relații. Pui zâmbetul pe buze și dai bună ziua, mă cheamă Alexandru. Ce putem să dezvoltăm împreună? Ce putem să facem împreună? Ce putem învăța de la tine? Am avut un coleg când a fost acum anul trecut pe Anapurna, în Nepal. Eram în camera de hotel și m-a întrebat, era din Pitești parcă, m-a întrebat așa foarte frumos ce putem învăța de la tine. Era mai mare decât mine și atât de blând a fost glasul lui încât nu știam ce să-i răspund, pentru că nu des mi se întâmplă să-mi pună cineva o astfel de întrebare. Și evident că am stat de vorbă și am dezbătut una alta, însă modul în care a făcut-o, mi-am dat seama de smerenia lui frumoasă și într-adevăr a vrut să dezvolt o relație frumoasă, a dezvoltat-o. Când dezvoltăm relații noi și când suntem 
deschiși cu ceilalți, dăm noroc, dăm mâna, zâmbim unuia și întrebăm ce putem să relaționăm, ce putem să învățăm unii de la alții acum aici, toți sau tu dacă vrei că știi ceva. Ceilalți care sunt sanțuri și pe unde apar ei, ei le știu pe toate, dar de fapt aplicabilitatea este joasă. Așadar, dragi mei prieteni, aveți 5 și 5 și 5, tot timpul 5, idei pentru un drum, pentru un drum nou în viață pe care dacă le verificați, le practicați și le experimentați, vă vor da posibilitatea să vă atingeți celule, obiectivele mai repede, obiectivele mai repede și să ieșiți din orice impas, să creați orice segment, să puneți voința la treabă, atenția la treabă și să creați o groază de oportunități noi în jurul vostru, tocmai pentru că meritați. Să vă fie de bine!